matéria, que é o mistério. A polícia partiu literalmente do zero, porque há uma dificuldade no quê? Bom, acompanha a matéria e a gente já conversa a respeito. Rua Jerônimo Perucci. Essa casa. Domingo à tarde. Um forte cheiro saía de uma das, das casas ou um dos quartos desse local, que é alugado para várias pessoas. Bom, a polícia militar chegou. Vocês estão vendo aí o patrulhamento de motos, mais os veículos quatro rodas chegaram. Quando acabaram entrando num dos, desses quartos a serem alugados, encontraram essa cena terrível. Claro que nós estamos aí é, evitando mostrar, mas vejo que é uma marca de sangue muito grande e a vítima com as mãos amarradas para trás. Além de ter provavelmente sido esfaqueado. O que teria acontecido? Bom, a polícia já está a campo, podemos dizer assim, mas até o momento não se tem aí algo plausível. A vítima é o Aldeci Fidelis Araújo, de 54 anos. Segundo um dos moradores, viu o Aldeci na quinta-feira à tarde e depois não viu mais. Então o crime aconteceu entre quinta-feira à noite e foi encontrado o corpo no domingo. Bom, amarrado para trás, morto dessa forma e percebam que existe uma camisinha próximo ao cotovelo esquerdo dele, além de uma faca que foi apreendido. Com a mão amarrada para trás, teria sido enforcado, depois foi... É esfaqueado, enfim. O fato de estar com as mãos amarradas para trás é alguma coisa muito séria, né? A pessoa está pagando por alguma coisa que ele acabou cometendo para ter as mãos amarradas nas costas e ter aí o um detalhe, estar sem, é, nu. O, o cheiro era muito forte, o Instituto de Criminalística veio para o local e agora aguardar tanto o que a perícia fez, como também o Instituto Médico Legal vai apontar a causa da morte. O certo é que nós procuramos aqui uma das pessoas, ela falou, olha, eu não tenho nada que falar, a polícia está sabendo. Nós já conversamos com o delegado, mas é, ainda são as coisas preliminares. Então vamos aguardar, mas o certo é que um homem de 54 anos, Aldeci Fidelis de Araújo, foi encontrado morto com as mãos amarradas nas costas, totalmente nu e com uma camisinha próximo ao cotovelo esquerdo, além de uma faca. Muito sangue no local. Com imagens da nossa equipe que estava de plantão no domingo. Agora Nenê Rubinho Queiroz aqui, Jerônimo Poirute, para o programa do Rubinho. Gente, é, duas situações, o porquê que ele estaria sem roupa, da forma que foi amarrado com panos, né? É, ele estava em decúpito, deixa eu ver, frontal, né? Isso, com o rosto numa almofada, com as mãos para trás, foi encontrado uma camisinha próximo ao cotovelo esquerdo dele, duas situações é, será que foi, é, chegaram, te amarraram e mataram, ou alguém ele estaria com alguma pessoa que, já aconteceu várias vezes isso, tá? É, quer brincar, vamos algemar, esse tipo de coisa, amarrou e depois acabou fazendo esse serviço. Dois pares de tênis foram encontrados próximo ao corpo. Tem uma, eu não, eu, depois eu até para a noite eu vou tentar pegar a impressão que há uma carteira, um pouco à frente desse tênis e acima, do lado é, direito da, da cabeça da, desse, desse homem, 54 anos, e realmente um grande mistério. Como vocês viram, ele foi encontrado, na, é, ele foi visto vivo quinta-feira à tarde e o corpo foi encontrado ontem. Então nós podemos ter quinta-feira à noite, sexta, sábado e domingo. Talvez um local muito quente, porque já estava em adantado estado de decomposição. Né? A impressão até quando você chega de que teria sido vítima de queimadura, não. Mas é em função do corpo, a pele e tal, é, demonstra isso. Nós conversamos com o Dr. Clécio, vamos deixar a polícia 
é, fazer o seu trabalho e assim que tiver novidades, a gente volta a falar e vamos voltar a falar sobre este caso, tá certo? Agradecendo aí a todos vocês pela audiência, em nome de toda a equipe, muito obrigado. Nos encontramos logo mais sete da noite, programa do Rubinho, especial da segunda-feira. E amanhã, meio-dia, estaremos juntos, mais uma vez, programa do Rubinho, sempre ao vivo para vocês. Fique com Deus, um abraço, uma ótima semana.